থেকে আমরা যে জিনিসটা প্রথমত পড়ব সেটা হচ্ছে বুলিয়ান অ্যালজেব আমি প্রথমত আপনাদের কোডিংটা আগে পড়াইতে চাইছিলাম কোডিংটা কালকে পড়াবো কালকে মনে হয় আমার ক্লাস আছে তো আজকে এই বুলিয়ান অ্যালজেবটা পড়াবো এবং এর সাথে সাথে লজিক গেটসটাও যতদূর আগানো যায় পড়ে ফেলবো হ্যাঁ লজিক গেটস এখান থেকে আপনাদের প্রতি বছর একটা করে প্রশ্ন আসে এক মার্ক আসে তো আশা করি আমরা আজকের ক্লাস থেকে অন্তত এক অথবা দুই মার্ক কমন পাবো ঠিক আছে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ ওকে তো শুরু করা যায় হ্যাঁ সবাই একটু খাতা কলম নিয়ে বসি সবাই এই পার্টটা আপনারা বাদ দিয়ে দেন এই পার্টটা আপনারা পড়তে চান না তো খুব কঠিন কিছু না সহজ জিনিস শুরু করলাম হ্যাঁ আচ্ছা মূলত সবাই আমার কথা শুনতে পাচ্ছি এরপরে আমরা অনেক কিছু দেখেছি বাইনারি দেখেছি অক্টাল দেখেছি হেক্সা দেখেছি এই জিনিসগুলো আমাদের হেক্সা ডিসিমেল এগুলো আমাদের সব দেখা হয়ে গিয়েছে আমরা এখন একটু ইলেকট্রনিক আমাদের প্রথমত ইলেকট্রিক ডিভাইস সম্পর্কে ইলেকট্রনিক ডিভাইস সম্পর্কে জানতে হইলে আমাকে লজিক গেট সম্পর্কে পড়তে হবে লজিক গেট সম্পর্কে জানতে হইলে আমাকে বলি অ্যানালজেবরা সম্পর্কে একটু জানতে হবে তো একটু থামবেন কল চলে আসছে জর্জ পুলি নামে এক ভদ্রলোক এই অ্যালজেব্রা বা এই গণিতটা আবিষ্কার করেছেন তার নাম অনুসারে এই পুলিয়ান অ্যালজেব্রা নামকরণ করা হয় তো মূলত প্রথম আমরা যখন কোন ম্যাথ শিখি আমরা কি করি প্রথমত তার কনস্ট্যান্ট গুলা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি না কনস্ট্যান্ট হচ্ছে কি যে টিভিট গুলা আমরা নিয়ে কাজ করি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে কনস্ট্যান্ট বলছি আর তাহলে আমার এখন একটু বুলিয়ান অ্যালজেবরার একটু কনস্ট্যান্ট সম্পর্কে জানতে হবে বুলিয়ান অ্যালজেবরার কনস্ট্যান্ট হচ্ছে জিরো আর ওয়ান কি বলেন তো জিরো আর ওয়ান আচ্ছা আমরা নর্মাল ম্যাথমেটিক্স এ আমরা কি শিখি আমরা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল সম্পর্কে শিখিনি জি স্যার ভ্যারিয়েবল হচ্ছে আমরা শিখি এক্স ওয়াই জেড অথবা এ বি সি এই জিনিসগুলোকে আমরা ভ্যারিয়েবল বলছি আচ্ছা ভ্যারিয়েবল আর কনস্ট্যান্টের মধ্যে বেসিক জিনিসটা কি আমরা এটা জানি 
मैथमेटिकल डिफरेंट लजिकल जिकल कमप्लीमेंट मैथमेटिकाली कर लजिकल कमप्लीमेंट सिम्बल यूज कर लिखी ए लजिकल कमप्लीमेंट देखाते चाहिए देखो एर पर लजिकल 
কিছুই না আমার এটা একটা অপারেশন হ্যাঁ আমার অপারেশন কত ক্যাটাগরি তিন ধরনের করতে পারি হ্যাঁ একটা হচ্ছে যৌক্তিক যোগ যেটাকে আমি লজিক্যাল অর বলবো যৌক্তিক গুণ যেটাকে অ্যান বলবো আর পূরক মানে হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট বলবো তো অরটাকে আমি কি দ্বারা ইয়া করব কোন সিম্বল ইউজ করবো অরের জন্য প্লাস চিহ্ন গুণের জন্য কোন চিহ্নটা ইউজ করব ডট আর পূরকের জন্য বার ঠিক আছে আমি যদি বলি তার উপর কি অপারেশন চালাইতেছি এই বার আমি এই যে দেখেন এর উপর এখানে যে স্কোয়ার দিলাম তাহলে এই যে এই স্কোয়ার করতেছি তাই না বেসিক্যালি এটা তো স্কোয়ার তাই না কার উপর স্কোয়ার করছি আমি একটা ভ্যারিয়েবল এর উপর স্কোয়ার করছি ওই রকমই একটা কি এখানে কি এটা একটা ভ্যারিয়েবল এর কি করছি বার ইউজ ঠিক আছে ঠিক আছে এটা নিয়ে কোনো क्वेश्चन আছে কারো আচ্ছা কোনো क्वेश्चन তাহলে আমরা একটু দেখি এখন মোটামুটি আমার তাহলে কি কি শিখলাম আমি হচ্ছে ভ্যারিয়েবল সম্পর্কে জেনেছি আমি কনস্ট্যান্ট সম্পর্কে জেনেছি আমি হচ্ছে অপারেশন বিভিন্ন অপারেশন গুলো নামগুলো জানতে পেরেছি সিম্বল গুলো জানা হয়ে গেছে এখন একটু দেখি অপারেশন গুলো কিভাবে কাজ করে মানে তিন আর দুই যোগ করলে কি হবে এই যে এইটা হচ্ছে আমি যদি ইনপুট বলি হ্যাঁ এগুলোকে আমি কি বলতেছি ইনপুট বলছি হ্যাঁ তাহলে আমার এই আউটপুটে কি আসবে আউটপুট রেজাল্টটা কি হবে সেটা এখন আমাকে জানতে হবে না আপনার তো এটুকু শেখা হয়ে গেল যে এই সংখ্যা এই এটা হচ্ছে কি এটা একটা কনস্ট্যান্ট এটাও একটা কনস্ট্যান্ট এটা আপনার চেনা হয়ে গিয়েছে এখানে তাহলে আমার কোন অপারেশন হবে এটা হচ্ছে আমার কি যোগ হচ্ছে আমি নর্মাল নিয়মের কথা বলছি আমি এটা নর্মাল ম্যাথের কথা বলছি এটু আপনার বোঝা হয়ে গেল যে এখানে এটা তাহলে কি করব যোগ করব তাহলে আমার এখন যোগ করাটা তো শিখতে হবে যে রেজাল্টেন্ট ভ্যালুটা কি এটা তো জানতে হবে কারণ একটু আগে আমি কি বারবার ইকুয়াল টু দিয়েছি না সব জায়গায় ইকুয়াল টু দিয়েছি না আমার কথা কি সবাই বুঝতে পারছেন এখন আমরা একটু দেখবো আসলে এই মানে নর্মাল নিয়মে যোগ কিভাবে করতে হয় বিয়োগ করতে হয় এগুলো আমরা শিখেছিলাম এখন আমরা দেখবো যে অরের ক্যালকুলেশন কিভাবে করে এটা আমরা এখন দেখবো নাম্বার ওয়ান তো এটা দেখার জন্য আমার বিশেষজ্ঞ হওয়া লাগবে না আমার ডিজিটাল লজিক্স ডিএলডি ডিজিটাল লজিক যেটা ডিজাইন এগুলো কিছু শেখা লাগবে না আমি যেটা বলবো সেটাই শুনবেন সেভাবে করবেন অরের সোজা বাংলা ভাষায় ইয়া কি বলেন তো মানে বাংলা কি আমি আপনাকে যদি বলি যে এই যে এখানে আমি দিলাম হচ্ছে এটা একটা হচ্ছে আমার কনস্ট্যান্ট দিয়েছি আর এখানে একটা কনস্ট্যান্ট দিয়েছি তাই না এই দুটা অনুষ্ঠানের মধ্যে আমি যদি অর করতে চাই কোন চিহ্ন ইউজ করব সিম্বল বলেন তো এখন এখানে ইনপুট কয়টা বলেন তো এটা একটা আমার ইনপুট এটা আর একটা ইনপুট তাই না আমার অরের অপারেশন মানে অর আমার রেজাল্টেন্ট ভ্যালু কত এটা বের করার জন্য আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে অরের যে বাংলা সেটার উপর আমরা বসাইতে চাই এখানে দেখেন তো ভ্যালু কি হইতে পারে এক্স এর ভ্যালু মাইনাস ইনফিনিট থেকে একটু বড় 
প্লাস ইনফিনিটি থেকে একটু কম হইতে পারে যে আমি যা মন চাই তাই বসাইতে পারি না এখানে যদি আমি তিন বসাই অ্যান্সার হবে ছয় এখানে আমি যদি নয় বসাই অ্যান্সার হবে কত বারো এখানে যদি মাইনাস থ্রি বসাই জিরো তার মানে অনেক আমার রেজাল্টেন্ট ভ্যালু হইতে পারে এই জায়গায় কি রেজাল্টেন্ট ভ্যালু অনেকগুলো হতে পারে হয় এখানে জিরো হবে অথবা কি হইতে পারে ওয়ান হবে এর বাইরে কিছু হবে এর বাইরে কিছু হবে না আচ্ছা গুড এটুকু আমার বোঝা হয়ে গেছে তো আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমার ভ্যালু ওয়ান কখন হবে সেটাই আমি মনে রাখব আমার ভ্যালু ওয়ান কখন হবে অরের ক্ষেত্রে আমার রেজাল্টেন্ট ভ্যালু কখন ওয়ান হবে আমি সেটা মনে রাখবো তো কখন ওয়ান হবে অর মানে হচ্ছে আমি বলি হ্যাঁ অথবা বাপা ঠিক আছে দ্যাট মিন্স আমার ইনপুটে এই এই ইনপুট অথবা এই ইনপুট আমার দুইটা ইনপুটের মধ্যে যে কোনো একটা ইনপুট আমি যদি ওয়ান পাই আমি আউটপুটে কি পাবো ওয়ান পাবো তাহলে আমি কি বলবো এই অথবা এই এর মধ্যে যে কোন একজন আমার যদি ওয়ান পাই আমি ইনপুটে আমি আউটপুট কি পাবো ওয়ান পাবো এটার জন্য আমি আপনাদের একটা গল্প বলি ঠিক আছে গল্পটা আমি একটু খুব মনোযোগ সহকারে শোনেন সেটা হচ্ছে তাপস আমার ক্লাসরুমে কতজন আছে বলেন তো মনে মনে করেন তিরিশ জন স্টুডেন্টস আছে হ্যাঁ এই তিরিশ জন স্টুডেন্টস এর মধ্যে আমি বললাম যে রহিম অথবা করিম রহিম অথবা করিম কেউ একজন আমার সাথে ক্লাসের পরে দেখা করো তোমার জন্য একটা কাজ রয়েছে এখন বলেন তো রহিম যদি না আসে শুধু যদি করিম আসে তাহলে কি আমার কাজটা হয়ে যাবে না হবে হবে তো আচ্ছা আমি যদি আবার দেখা গেল যে ঠিক আছে করিম আসলো না কিন্তু রহিম কিন্তু আসছে তাও কি আমার কাজটা হবে অবশ্যই হবে আমি বললাম যে চা অথবা কফি কিছু একটা আমাকে দাও তাহলে চা দিলেও হবে কি দিলেও হবে কফি দিলে হবে আচ্ছা তো এইটা আমি চা কফিটা এই জন্যই বলতে চাচ্ছি না কারণ হচ্ছে উদাহরণটা একটু ডিফারেন্ট হবে দেখেন জিনিসটা হচ্ছে রহিম যদি না আসে আমি একটু মুছে দিই দেখেন করিম আসলো করিম আসা মানে আমি এখানে ওয়ান ধরলাম রহিম আসেনি মানে জিরো ধরলাম অথবা মানে কি চিহ্ন দিব বলেন তো প্লাস তাহলে করিম যদি আসে তাও আমার কাজটা হয়ে যাচ্ছে না যদি আমার কাজটা ওকে হয় তাহলে আমি কি ধরবো ওয়ান ধরবো আর যদি কাজটা না হয় তাহলে আমি কি ধরবো জিরো ধরবো তাহলে বলেন তো যে কোনো একটা আমি ইনপুটে ওয়ান পেলে আমি কি পাচ্ছি বলেন তো আউটপুটে কি পাচ্ছি ওয়ান পাচ্ছি না তার মানে অরের ক্ষেত্রে আমি যদি ইনপুটে আমার ইনপুটে আমি যদি যে কোনো একটা ইনপুটে আমি ওয়ান পাই আমি আউটপুটে কি পাবো ওয়ান পাবো এখন একটা জিনিস হইতে পারে সেটা হচ্ছে যে আমি রহিম আর করিম দুইজনকেই ডেকেছিলাম তাই না রহিম অথবা করিম আমি তো বলেছিলাম রহিম অথবা করিম যে কোনো একজন আসুক দেখা গেল রহিমও আমাকে অনেক সম্মান করে করিমও আমাকে অনেক সম্মান করে সেও চলে আসলো করিমও চলে আসলো তাহলে কি হবে বলেন তো হবে আমার কাজ কয়টা ছিল একটাই আমার কাজ ছিল যেটা হতে পারে আমার কাজটা স্পিডটা বেড়ে যেতে পারে আমার রহিম আর করিম আসার কারণে কি আমার কাজ বেশি হয়ে যাবে না কাজ ডান হয়েছে এটাই আমাদের চ মনে করেন রহিম আর করিম কে রহিম অথবা করিম কে বললাম তিরিশ জন স্টুডেন্টের মধ্যে পাঁচ জন স্টুডেন্ট চলে গেল এক্স অথবা ওয়াই অথবা জেড ঠিক আছে অথবা রহিম অথবা করিম পাঁচ জন চলে আসলো আলটিমেটলি আমার কাজ কয়টা 
আমার সব সময় বুলিয়ান অ্যালজেব্রাতে এটা আপনারা মাথায় রাখবেন যে ইনপুটে আমি কি পাইতে পারি অনেকগুলা ওয়ান পাইতে পারি ঠিক আছে কিন্তু আমার আউটপুটে কি হবে ওয়ান একক হবে আউটপুট কখনোই ডাবল ডিজিট হবে না এটা কার জন্য প্রযোজ্য বলেন তো इनपुट बुझी ए আমি বললাম যে আমার ক্লাসে এরকম টেবিল আছে আছে ঠিক আছে তো আমি বললাম যে মিহান এবং রিজওয়ান তোমরা দুইজন আসো নিহান এবং রিজওয়ান তোমরা দুইজন আসো এসে এই বেঞ্চটাকে ধরে একটু এ পাশে নিয়ে এসে দাও তাহলে বেঞ্চটা ধরার জন্য নিহান এখানে ধরবে আর রিজওয়ান এখানে ধরবে তাই না তাহলেই তো আমি বেঞ্চটাকে সরাইতে পারবো এখন দেখা গেল নিহান আসলো না রিজওয়ান আসলো তাহলে কি আমার বেঞ্চটা যাবে সরবে সরাইতে পারবো বেঞ্চটা যদি সরাইতে পারি আমার তাহলে কাজটা হবে যদি আমি সরাইতে না পারি তাহলে কাজ হবে না এখন সাপোজ নিহান আসলো রিজওয়ান আসে নাই মানে তাহলে তাও কি আমি সরাইতে পারবো আমার কাজ কখন হবে যখন আমি পুরো বেঞ্চটাকে আমি ধরে এই পজিশনে আনতে পারবো তখনই কিন্তু আমার কাজটা ডান হবে আমার কথা বুঝতে পারছেন সবাই इनपुट की क्षेत्र আর ওয়ান এর মধ্যে এন্ড করি আমি আউটপুট কি পাবো বলেন তো ওয়ান পাবো স্যার কিন্তু ওয়ান এর সাথে আমি যদি জিরো এন্ড করি আউটপুট কি পাবো বলেন তো জিরো অথবা জিরো এর সাথে যদি ওয়ান করি তাহলে কি আউটপুট পাবো জিরো দেখেন আমি যদি এরকম দেই জিরো আউটপুট জিরো কারণ साधारण गुण नियम माथा परवर्ती समय झमेलैसे गुण भूले जाने गुण नियम बद गुण कर ले जिरो हिले जिरो है এটা পরবর্তী সময় আছে যদি আপনাদের এত ইয়াতে যায় না মানে ডিপ কোশ্চেন হয় না তারপরেও দরকার নেই ঝামেলা যায় তাহলে তো আমার এক লাইনে হয়ে যেত হ্যাঁ একের সাথে এক যোগ করেন তাহলে আবার একের সাথে এক যোগ করলে তো দুই হয়ে গেল থাক এলো দরকার নেই ওকে আমার আমি যে লজিকটা বলতেছি এটা তো আপনারা বুঝতে বুঝতে পারছি তাই না জি স্যার ওকে ভেরি গুড আমি একটু দ্রুত আগাচ্ছি কারণ হচ্ছে আমার যে অনেক কাজ আছে এখন আমরা 
কমপ্লিমেন্ট বা বার সম্পর্কে শিখবো বার জিনিসটা কি বা কমপ্লিমেন্ট জিনিসটা কি আমার ভ্যালু কয়টা বলেন তো জিরো আর ওয়ান এর বাইরে কোনো ভ্যালু কি আছে রূপান্তর হবে ওয়ান কিসে রূপান্তর হবে জিরোতে রূপান্তর হবে আমার কথা কি বোঝা যাচ্ছে মনে করেন আমি যদি জিরোর উপর একটা বার ইউজ করি তাহলে মানে আলটিমেটলি এই ভ্যালুটা কত হয়ে যাবে এখন আমি বললাম এ এর উপর একটা বার দিছি এখন এটার উপর যদি আর একটা বার দিই তাহলে ইকুয়াল টু কত হবে কি হতে পারে কিভাবে আর এই বারটা তো রয়ে গেল তাই না এখন এটার উপরে এই বারটা আমি বসাই দিলাম তাহলে ওয়ান কে আবার বার করি তো কত হবে বলেন তো জিরো তাহলে এই যে দেখেন আমি এই ভ্যালুটাই পাচ্ছি কিন্তু এই দুইটা বার কি হচ্ছে উঠে যাচ্ছে যখন আমি এ রুট ওভার এ কে হোল স্কোয়ার করি আলটিমেটলি কি হয় বলেন তো এই রুট ওভারটার এই স্কোয়ারটা কি হয়ে যায় কাটাকাটি হয়ে যায় না হ্যাঁ একই ভাবে আমি যখন কোনো একটা ভ্যারিয়েবলকে অথবা কনস্ট্যান্ট কে দুইবার কমপ্লিমেন্ট করব আলটিমেটলি আমি কি পাবো যাকে আমি সেই মানে এই ডাবল বার দ্বারা আমি কাজ করাচ্ছি মানে অপারেট করছি আমি তাহলে মূল ভ্যালুটা পাবো কথাটা কি বোঝা যাচ্ছে আমার যদি আমি এখানে বলতাম যে পদ্মা ডাবল বার তাহলে আমি কি পেতাম আলটিমেটলি পদ্মাই পাইতাম এই ডাবল বারটা কি হয়ে যাবে কাটাকাটি হয়ে যাবে ওকে অনেক কঠিন করে বলছি না স্যার বুঝতে পারছি মোটামুটি আমরা বুঝে গিয়েছি এখন আমরা যে জিনিসটা শিখবো পরীক্ষাতে এই জিনিসগুলো আসে হ্যাঁ এখান থেকে প্রতিবার প্রশ্ন আসছে আমরা এই জিনিসটা এখন একটু মনোযোগ দিয়ে শিখি ওকে আমাদের পরীক্ষা একটু মিউট করে দেন একটু মিউট করে দেন সবাই আমার ম্যাথামেটিক্স আমরা প্রথমে কি শুনি শিখি বলেন তো প্রথমে আমরা একটু ডিজিট গুলা চিনি তাই না জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত এরপরে আমরা শিখি হচ্ছে ভ্যারিয়েবল সেখা হয়ে গেল ভ্যারিয়েবল এ বি সি ডি এক্স ওয়াই জেড ইত্যাদি এরপরে আমরা অপারেশন শিখি হ্যাঁ মানে কি 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 করতে পারি যোগ করতে পারি বিয়োগ করতে পারি গুণ করতে পারি এগুলো করতে পারি এরপরে অপারেশন কিভাবে কাজ করে পাঁচের সাথে যোগ বারো তেরো ইত্যাদি শিখা হয়ে গেল এখন ম্যাথ কর আমি মোটামুটি শিখে গিয়েছি এখন ম্যাথ করার জন্য আর কি লাগে এখন বলেন তো নামকরণ করে থাকি যেটা আমরা বীজগণিতের সূত্র বলি আবার খেয়াল করে দেখবেন আপনারা নাইনটিনে যে উপপাদ্য গুলো শিখেছেন না সেই উপপাদ্য গুলোই কিন্তু আমরা জিওমেট্রিতে অ্যাজ এ ফর্মুলা হিসেবে ব্যবহার করে থাকি ঠিক আছে তো আমরা এখন এই উপপাদ্য শিখবো এবং আপনাদের পরীক্ষাতে 
ম্যাক্সিমাম সময়ে বলি এনার্জেব্রা থেকে কোশিয়েন আসলে এই সূত্র গুলাই পরীক্ষাতে এসে থাকে তো আপনারা যে কাজটা করেন আপনারা সবাই কি করেন সূত্র মুখস্থ করেন আমি সূত্র মুখস্থ করার একেবারেই পক্ষপাতি না এবং সূত্র মুখস্থ করলে আই ক্যান গ্যারান্টি ইউ আপনি জীবনেও মনে রাখতে পারবেন না হ্যাঁ কোনো দিনই সম্ভব না তো আমরা এটা একটু সেই অনুযায়ী করব ওকে তো আসেন আমরা প্রথমে যে সূত্রটা শিখব সেটা হচ্ছে কি মৌলিক উপপাত্য আমরা শিখবো মৌলিক উপপাত্য মৌলিক উপপাত্য জিনিসটা কি মৌলিক উপপাত্য আমার মোট চারটা চারটা আটটা আছে একটাও মুখস্থ করব না হম এটা একটু মুছে ফেলি এক পিসে করে ফেলবো সবাই একটু মনোযোগ দেন পরীক্ষাতে এখান থেকে ম্যাক্সিমাম টাইমে কোশ্চেন এসে থাকে এটা হচ্ছে অর এর জন্য এটা হচ্ছে এন্ড এর জন্য স্যার এখানে কি লিখবো কি লিখবেন ছত্রগুলা না এখন কিছু লেখা দরকার না এখন বুঝেন এটা এটা রেকর্ডেড হচ্ছে না স্যার রেকর্ড তো আপনারা পাবেন ও তখন আপনারা ইয়া করেন এখন বুঝেন আচ্ছা সূত্রের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমরা প্রথমে তো এটা দেখার চেষ্টা করি তাই না যে এ প্লাস বি হোল স্কয়ার সমান কিছু একটা সো এটাকে আমরা কি বলি এটাকে আমরা ধরবো যে এটাকে বলবো হচ্ছে ইনপুট ইনপুট ইকুয়াল টু কিছু একটা আমি পাই তাই না এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তাই নাকি এরকম হতে পাই তাই না সো প্রথমে আমি ইনপুটটা সম্পর্কে জানবো এরপরে ইকুয়াল টু কি হয় সেটা নিয়ে আমরা পরে চিন্তা করব এটা নিয়ে এখনই আমার ভাববো না এখন আমরা বইতে শিখি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার কিন্তু এ আর বি কি সবসময় থাকে কখনো তখন এরকমও থাকে তাই না পদ্মা প্লাস মেঘনা হোল স্কোয়ার তাই না তো এটাকে আমরা কি রূপান্তর করি পদ্মাকে আমরা এ ধরি মেঘনাকে আমরা বি কল্পনা করি এইভাবে আমরা মুখস্ত করি তাই না অথবা এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার মূল থিম তো এখান থেকে আসছে তো এইগুলো হচ্ছে কি ভ্যারিয়েবল তাই না এ এ বি এগুলো সব ভ্যারিয়েবল আর এই জিনিসগুলা কি বলেন তো এগুলো হচ্ছে এই টু কিন্তু কোনোদিনই চেঞ্জ হয় না পদ্মা প্লাস মেঘনা হোল স্কোয়ার করলে আমরা কি লিখি বলেন তো পদ্মা হোল স্কোয়ার মানে দেখেন ভ্যারিয়েবল গুলো চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু আপনি কি এই টুটাকে চেঞ্জ করে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি বসান বা টু পয়েন্ট ফাইভ বসান টু সারা জীবন টুই থাকে এই পদ্মা মেঘনা মানে যেটা যেটা স্কোয়ার করি সেটা সেটা চেঞ্জ হয়ে যেতে থাকে তাই না এখানে আমি এই এর বদলে কি লিখবো পদ্মা আর বির বদলে কি লিখবো বলেন তো মেঘনা কিন্তু টু সবসময় টুই থাকে সো আমি এখন এই মৌলিক উপপাত্য আপনাদের শেখানোর ক্ষেত্রে যে এই কাজটা করব সেটা হচ্ছে ধরে নিচ্ছি আমি একটা ভ্যারিয়েবল কনসিডার করছি ঠিক আছে আমি ধরে নিচ্ছি ভ্যারিয়েবলটা কি এ এই এর বদলে কি হইতে পারে পি হইতে পারে সি হইতে পারে যা মনছে তাই হইতে পারে তাই না আচ্ছা তো আমি একটা ভ্যারিয়েবল কনসিডার করলাম সো অর এর ক্ষেত্রে কয়টা সূত্র পড়বে চারটা অ্যান্ডের ক্ষেত্রে চারটা মোট আটটা সূত্র সো প্রথমে আমি চিন্তা করব আমি একটা ভ্যারিয়েবল নিব সেই ভ্যারিয়েবলটা কি হইতে পারে এ হইতে পারে ঠিক আছে হ্যাঁ এ ভ্যারিয়েবলের সাথে আমি কি করব আমি একটা কনস্ট্যান্টকে অর করব তো বুলিয়ান এল যে প্রায় কনস্ট্যান্ট কি কি আছে বলেন তো জিরো আছে আর কি আছে ওয়ান আছে তো আমি প্রথমে কি করলাম জিরো কে আমি কি করছি অর করছি এটা হচ্ছে আমার এক নাম্বার দুই নাম্বার সূত্রটা কি আমি ওই যে আমি একটা ভ্যারিয়েবল কনসিডার করছি সেই একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম এ তাহলে আমার আর একটা কনস্ট্যান্ট বাকি থাকে সেটা কোন কনস্ট্যান্ট বলেন তো আমি কিন্তু ইনপুট নিয়ে কাজ করছি আমি এখন আউটপুট আসি না আমি আগে আপনাকে বলে দিচ্ছি সূত্র গুলা কি কি হবে এই সূত্র গুলার অ্যান্সারটাই আপনার পরীক্ষাতে জিজ্ঞাস হবে এরপরে আর একটা তিন নম্বর সূত্র কি হবে আমি যদি সেম ভ্যারিয়েবলের অর করি সেটার ভ্যালু কি হইতে পারে তাহলে আমি একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম এ তাহলে আমি কার সাথে অর করব বলেন তো ওই 
সেম ভ্যারিয়েবলটারই কি করতেছি অর করছি এটা কি বোঝা যাচ্ছে চার নাম্বারটা যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমি একটা ভ্যারিয়েবল নেব সেই ভ্যারিয়েবলের নট অথবা কমপ্লিমেন্টকে আমি অর করব সো আমি চাইলে এই এর জায়গায় কি করতে পারতাম কি নিতে পারতাম এটার জায়গায় আমি বি করতে পারি এর জায়গায় আমি বি করতে পারি এখানে যদি আমি বি করতাম তাহলে এটা কি হয়ে যাইতো বলেন তো বি হয়ে যাইতো এটা যদি বি হয়ে যাইতো এটা কি নিতাম আমি বি বার সবাইকে আমরা বুঝতে পারছি কেউ বুঝি নাই এরকম কেউ আছে এরপরে কি করব এর সাথে আমি যে আপর যে কনস্ট্যান্ট বাকি আছে সেটার অ্যান্ড করব এরপরে যে ভ্যারিয়েবলটা নিয়েছি সেম ভ্যারিয়েবল এর অ্যান্ড করব এরপরে হচ্ছে যে ভ্যারিয়েবলটা নিব তার এটাই আমরা কেউ এটা মুখস্থ করব না হ্যাঁ কারণ মুখস্থ করলে কখনো মনে থাকবে না আমার মুখস্থ করার দরকার আসেন আচ্ছা আমরা তাহলে প্রথমটা হচ্ছে অর অরেরটা শিখিনি তাহলে অ্যান্ডেরটা এমনিই পারবো বলেন তো অর মানে কি অথবা আমি যদি এখানে পদ্মা ভ্যারিয়েবল কে নিই ঠিক আছে তাহলে চার নাম্বারটা কি হবে পদ্মার বার অথবা নট আমার কোন প্রশ্ন নাই নাকি আছে আচ্ছা দেখেন এই জিরো ওয়ান এগুলো কি কোনোভাবে চেঞ্জ হইতে পারে কনস্ট্যান্ট কখনোই চেঞ্জ হবে না চেঞ্জ হবে কি বলেন তো আচ্ছা এর ভ্যালু কি কি হইতে পারে বলেন তো এর ভ্যালু হইতে পারে হয় জিরো হতে পারে অথবা ওয়ান হইতে পারে আমি দুটাই কনসিডার করব হ্যাঁ দুটা কনসিডার করে দেখব যে আমার ভ্যালু গুলা কি হয় প্রথমে আমি কনসিডার করি এর ভ্যালু সাপোজ আমি ধরলাম এর ভ্যালুটা কত আমাকে বলেন তো জিরো আর জিরো যদি আমি অর করি আউটপুট আমি কি পাবো জিরোই পাবো কারণ হচ্ছে আমার আউটপুটে যে কোনো জায়গায় ওয়ান পেতে হলে আমার ইনপুটে যে কোনো একটা আমার ওয়ান হইতে হবে অর মানে অথবা না এই অথবা এই যে কোনো একটা ওয়ান মানে যে কোনো একটা ইনপুট আমার ওয়ান হইতে হবে আউটপুটে পাবো তো এর মান যখন জিরো হচ্ছে আউটপুট আমি কি পাচ্ছি বলেন তো জিরো এখন তাহলে আমি একটু চিন্তা করি এর ভ্যালুটা আর একটা কি হইতে পারে কল্পনা করছি আমার আউটপুটটা সেটাই আসছে না এতে আমি যদি ভ্যালু জিরো কল্পনা করি আমার আউটপুট কত আসছে জিরো এতে আমার ভ্যালু যদি ওয়ান থাকে আমার আউটপুট কত আসছে আমি অর করি আমার আলটিমেট রেজাল্ট কি হবে 
এর বেলুসা এ আসছে তার মানে এর সাথে আমি যাই অর করি না কেন কোন কিছুর সাথে এই সাথে আমি এই যে জিরো আছে তাই না জিরোটা তো আমি চেঞ্জ করতে পারবো না এই জিরোটা ফিক্স জিরোই থেকে যাবে এখন এর কথা বাদ দেন আমি মনে করেন এখন পদ্মার সাথে জিরো কে অর করলাম আমার কি আসবে রেজাল্ট বলেন তো পদ্মা আলটিমেটলি পদ্মাই আসবে কেন পদ্মা আসছে বুঝছেন পদ্মার মধ্যে যে ভ্যালুটা থাকবে সেই ভ্যালুটাই আমার রেজাল্ট হয়ে যাবে এই জন্য আমি যেহেতু আমি জানি না পদ্মাতে আমি কোন ভ্যালু রেখেছি জিরো না ওয়ান রেখেছি এই জন্য আমি আনসারটা কি বসাবো পদ্মা বসাবো ওকে সবাই বুঝতে পারছি জি স্যার আচ্ছা এখন আসেন এর সাথে ওয়ান একটু দেখি কি হতে পারে আবার ওই একই কাজ করব এতে প্রথমে কি ভ্যালু নিব বলেন তো জিরো আর ওয়ান এ যদি আমি অর করি কি হবে আচ্ছা এর ভ্যালু আর একটা কি হইতে পারে আমি অর করি ভ্যালু কি হয়ে যাবে তার মানে এই জায়গাটাতে দেখেন তো এর ভ্যালুর উপর কি আমার আউটপুট ডিপেন্ড করে এর ভ্যালু যাই হোক না কেন আমি আউটপুট সর্বদা কি পাচ্ছি তাহলে আমার এইটার ভ্যালু সর্বদা কি হয়ে যাবে বলেন তো ওয়ানই হবে এটা কি আমরা বুঝতে পারছি এখন এটা একটু দেখি হ্যাঁ এর ভ্যালু প্রথমে কত নিব জিরো তাই না এর ভ্যালু যদি জিরো হয় তাহলে এর ভ্যালু কি হবে সেম ভ্যারিয়েবল না তাহলে এর ভ্যালু কি হবে বলেন তো এর ভ্যালু জিরো হবে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমি এতে যে ভ্যালুটা রাখছি আমি আউটপুটে সেই ভ্যালুটাই পাচ্ছি না আমি কি বলতে পারি এ আর এর যদি আমি অর করি কি পাবো বোঝা যায় বুঝতে পারি নাই কে একটু বলেন তো জি স্যার বুঝছি কেউ বুঝছ নাই আমরা কেউ আছি আমরা আচ্ছা ওকে ধরে নিচ্ছি সবাই বুঝতে পারছি তো আমার এখানে ভ্যালুটা হয়ে যাবে এ এখন আসেন আমরা একটু অন্যটা দেখি এর ভ্যালু প্রথমে জিরো ধরবো এটার ভ্যালু কত হবে বলেন তো এর ভ্যালু যদি আমি জিরো ধরি এর ভ্যালু তখন ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে জিরো আর ওয়ান যদি আমি অর করি কি হবে ওয়ান আর এটার ভ্যালু যদি আমি এখন ওয়ান ধরি তাহলে এটার ভ্যালু কি হবে বলেন তো জিরো জিরো তাহলে ওয়ান আর জিরো যদি আমি অর করি কি হবে ওয়ান ওয়ান তার মানে একটা মজার জিনিস দেখেন এর ভ্যালু আমার যাই হোক না কেন আমি আউটপুটে সর্বদা কি পাচ্ছি সেম কাজটা এখানে করবো প্রথমে এর ভ্যালু কত নিব এন মানে কি বলেন আচ্ছা দেখি এর ভ্যালু যদি আমার জিরো হয় জিরো আর জিরো এন করলে কত হবে জিরো আর এর ভ্যালু যদি আমার ওয়ান হয় ওয়ান আর জিরো যদি এন করি কত হবে 
সব সময় কত পাবো বলেন তো ভ্যালুটা এটা কি আমরা বুঝতে পারছি মনে করেন আপনি কি জানেন এতে কত রাখা হয়েছে জানি না এই জন্য আমি এতে ওয়ান দুটোকেই কনসিডার করছি 
এর ভ্যালু হইতে পারে কয়টা হয় জিরো হইতে পারে আর ওয়ান হইতে পারে এর বাইরে কি আর কোনো মান হইতে পারে এই জন্য আমি দুইটা ভ্যালু কনসিডার করে সূত্রতে বসে দেখছি যে আমার আলটিমেট রেজাল্টেন্ট ভ্যালু কত হবে আমার কথা বুঝতে পারছেন शुदुम्रोटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटे
এবং এই ভ্যারিয়েবল গুলা আলাদা আলাদা করে প্রত্যেকটা ভ্যারিয়েবল এর উপর কি দিয়ে দিব সিঙ্গেল বার দিয়ে দিব এটা কিন্তু দেখেন সিঙ্গেল বার দিছি তাই না সিঙ্গেল বার এবং এই অরটা কিসের রূপান্তর হবে टोटाल बार दिल मान कि टोटाल बार होना कि देखें प्रथम टोटाल बारे भेजे देरिएबल गलदा सिंगल बारे रूपान्तर रूपान्तरित है अरे और रूपान्तर है एंड तीन इनपुटर क्षेत्र पार कथा क्लास की चल से
ক্লাস কি চলতেছে আমরা কি করব মনে হয় যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এড হবে একটু এড করে শুনতেছি বলেন বলতেছি আমাদের ওই রেকর্ডিং ক্লাসের শনিবারে আমরা আমি ম্যাথামেটিক্যাল কোন কিছু এরকম একটা ম্যাথ আছে ঠিক আছে এই ম্যাথ কি হোল স্কোয়ার না ভাঙি আমি কখনো সলভ করতে পারবো বা কোনো ক্যালকুলেশন করতে পারবো পারবো কি পারবো না এটা হচ্ছে আমাকে কি করতে হবে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ারে ভাঙাই নিতে হবে তারপর টু এ বি যদি থাকে তখন আমি এটা কি করতে পারবো এই যে গুনটুন করতে পারবো সব কিছু কাজ করতে পারবো একইভাবে আমার বুলিয়ান এলচে প্রায় যদি টোটাল বার থাকে ঠিক আছে আমি কোন ক্যালকুলেশন করতে পারবো না এই টোটাল বার ভাঙতে হবে আগে আমাকে টোটাল বারটাকে রিমুভ করতে হবে উইদাউট রিমুভিং ইট আপনি পরবর্তী কোন ক্যালকুলেশনই করতে পারবেন না এই রিমুভালের জন্য আমরা যে সূত্রটা বা লটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে ডিমোরগ্যান এটা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট এটা অনেক বেশি টোটাল বারটাকে হোল বার বলে জি 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 এই যে দেখেন টোটাল বার এই যে আরো অনেকগুলো সূত্র আছে বিনিময় যাবো না কারণ হচ্ছে আজ পর্যন্ত পরীক্ষাতে আসে নাই আমাদের সময় কম তো বেশ কিছু জিনিস আমাদের স্কিপ আউট করতেই হবে ঠিক আছে ওকে আমি এখন একটু প্রশ্নে চলে যাই আমরা দেখতে পাচ্ছি কি দেখতে পাচ্ছি দেখেন ছত্রিশ আটত্রিশ একচল্লিশ এভাবে সব বুলিয়ান অ্যালজেব্রা আসে উল্টা দিক থেকে ধরেন একচল্লিশ আটত্রিশ সাঁত্রিশ আর এবার পঁয়তাল্লিশ এগুলোতে মনে হয় আসছে হচ্ছে আপনার লজিক গেস ঠিক আছে মানে লজিক গেস থেকে কোশ্চিন আসলে বুলিয়ান থেকে আসে না বা বুলিয়ান থেকে এভাবে মানে অল্টার করে আসার চেষ্টা করে আর কি ঠিক আছে তো একটু আমরা লিখি আচ্ছা ফর্টি ফোরটা ফর্টি ফোর কোশ্চেন এখানে নাই দেখতে হবে আমার কাছে একটু ফর্টি ফোরে আসছে কি না ফর্টি ফোর ফর্টি ফাইভ দেখতে হবে দেখতেছি আগে আচ্ছা বলেন তো প্রথম কোশ্চেনটা একটু দেখেন ফর্টি ওয়ানে আসছে কোনটা সঠিক পারবেন এখানে ডিমর্গ্যান্স ল ইউজ করা হয়েছে তাই না স্যার 
প্রশ্ন তো ঠিক ছিল মানে এটা আমি টাইপিং এর জন্য আমার এটা ভুল হই দুই নাম্বারটা একটু দেখি যেটা থার্টি এইট বিসি এসে আসছিল বলেন তো নিচের কোনটা সঠিক मुखस्त कर मुखस्त कर ठीक है ना कि डिटली शुरू कर मन नम्बर प्रश्न आसले जैगर मुखस्त कर चेस्ट कर सूत्र मुखस्त कर फिली क्या जस्ट मान गो बस बस परीक्षार हले बेर हो जाए अच्छा ठीक है पैंतालिस देखी तो पैंतालिस शेष कर देखी उटपुट 
এই সাইডে আমার ইনপুট থাকবে যদি ইনপুট দুইটা থাকে তো দুইটা দিব যদি তিনটা থাকে তিনটা যতগুলা থাকবে ততগুলো আমি দিব আর নট এর জন্য থাকবে হচ্ছে নট এর জন্য আমরা কি ইউজ করি বার ইউজ করি নট এর হচ্ছে ফিগারটা হচ্ছে এই এখন কথা হচ্ছে আমি নরমাল ম্যাথমেটিক্স করার জন্য ঠিক আছে যদি যোগ করতে চাই ন্যূনতম কয়টা আমার ইনপুট বা ডিজিট লাগবে যোগ করার জন্য বলেন তো মিনিমাম কয়টা লাগে দুই আর তিন দুই আর তিনে যোগ করতেছি বা চার আর কিছু একটা এখন চারের সাথে প্লাস দিয়ে আমি যদি এখানে কিছু না দিই তাহলে কি আমি আলটিমেটলি রেজাল্ট ভ্যালু কিছু পাবো इनपुट कई जीरो डबल डिजिट कर झाड़ी <laughs> আমি তো কম্পিউটার সায়েন্সের ধারে কাজ দিয়েও যাচ্ছি না আরকি এই তো বাংলা খিচুড়ি বানাই ফেললাম এন কে এবং বানাই ফেললাম অর কে অথবা বানাই ফেলাইলাম তো নরমালি তো এইভাবে কাজ করে না তাই না নরমালি তো আমরা একটু অন্যভাবে পড়ি আরকি লজিক্যাল সার্কিট যখন ডিজাইন করি তো আমার কথা হচ্ছে কি এগুলো আসলে টেকনিক্যাল বিষয় তো আমাদের দরকার নেই ওই রকম ভাবে জানা দরকার নেই আমার ম্যাথমেটিক্স তো মিলছে তাই না ম্যাথ তো আমার মিলে যাচ্ছে शेष हो गए लजिक गेट्स मान बेसिक देखे निल नट तीन टाइम भूल हो गए गेट बनाते छोट बल पढ़सीजें नाइट्रोजें হাইড্রোজেন ইত্যাদি 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 এইগুলো যখন আমরা মৌলিক গ্যাস সম্পর্কে শেখা হয়েছে এরপর আমরা যৌগিক কিছু গ্যাস নিয়ে কাজ করছি H2O বেসিক্যালি H2O কি হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত 
जाना दरकार मौलिकारेबुल जानते प्रथम घटना की जीरो घटना घटना कत गो घटना मध्य सजाय रखी टेबिल गोल दाग दिए दी भूल गोल दाग तो दी चिंता कर
তো আমার প্রথম ঘটনা কি হইতে পারে দুইটাই শূন্য পরের বার ঘটনা হইতে পারে এটাকে শূন্য রাখলাম ওয়ান দেখলাম এটাকে এরকম হইতে পারে এরকম হইতে পারে এর বাইরে তো আর কোনো ঘটনা সরি ওয়ান ওয়ান হবে এক্সাক্টলি সো বাহ আপনারা তো খুব ভালো পারছেন গুড আচ্ছা তাহলে বলেন তো দুইটাই যদি জিরো হয় এ আর বি এর ভ্যালু কি হবে এখানে আউটপুট কি হবে এটা মানে কি বলেন তো অর তাই না তার মানে ইনপুটের যে কোনো এক জায়গায় আমার ওয়ান পাইতে হবে তাহলে বলেন তো এখানে এই জায়গাটায় ভ্যালুটা কি হবে আমি যদি ঘটনা তিনটার ক্ষেত্রে বলি তাহলে একটু কঠিন হয়ে যাবে না তিনটাকে জিরো দিব কোনটাকে ওয়ান করবো এভাবে করবো এটা একটু কঠিন হয়ে যাবে না এই জন্য এই যে আমি টেবিল টাকাইলাম এই টেবিলটার নামটাকে বলা হচ্ছে आउटपुट त ओके तो घटना गो खुब इजिली लिखे फिलते लिखते এটা তো আমার আউটপুট আর এই তিনটা হচ্ছে ইনপুট আমি শুরু করি এখান থেকে এখানে একটা জিরো দিব একটা ওয়ান দিব একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান যেহেতু আটটা ঘটনা আমার ঠিক আছে শেষ হইল আচ্ছা এই জায়গাটা এসে কি করব এটা ছিল আমার টু টু দি পাওয়ার জিরো তার মানে কি একটা করে করে চেঞ্জ করছি এখানে হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার ওয়ান মানে কি কয়টা করে চেঞ্জ করব দুইটা করে চেঞ্জ করব দুটা জিরো দিব দুইটা ওয়ান দিব দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান ঠিক আছে এভাবে করে যাব আর এখানে কি করব বলেন তো টু দি পাওয়ার টু মানে কি বলেন তো চার মানে এখানে কয়টা জিরো হবে বলেন তো চারটা জিরো তাহলে আমার সম্ভব না খুব ইজিলি হয়ে গেল না আমার ট্রেভেল তৈরি করা তাহলে দুই এর পাওয়া যদি চার হয় তাহলে কতগুলো হবে বলেন তো ষোলোটা হবে না এটা কি আমরা বুঝতে পারছি তাহলে ষোলোটা যদি হয় এখানে আরো একটা যদি করি তাহলে ডি এর ভ্যালু কতগুলো হইতো বলেন তো আটটা জিরো হইতো আর আটটা ওয়ান হইতো তাহলে আমার টু টেবিল আমি বের করতে পারবো না নির্ণয় করতে পারবো জি আচ্ছা এখন এই টু টেবিল থেকে আপনার প্রশ্নটা আসে যেটা হচ্ছে এটা আমার কোন অপারেশন বলেন তো অর অপারেশন ঠিক আছে অর অপারেশনের ক্ষেত্রে বা কোন অপারেশনের ক্ষেত্রে বা কোন লজিক গেটস এর ক্ষেত্রে আমার শুধুমাত্র সবগুলা ইনপুট যদি শূন্য হয় তাছাড়া বাকি সব মানে মনে করেন আমি একটা কোয়েশ্চেন করতেছি যে একমাত্র আহ আমার যে কোনো একটা ইনপুট আমি যদি ওয়ান পাই তাহলে কোন গেটের ক্ষেত্রে আমি আউটপুটে ওয়ান পাবো বলেন তো একটা যে কোনো জায়গায় ওয়ান থাকলে কিন্তু আমি এই কোনো যে কোনো জায়গায় একটা আমি যদি ওয়ান পেয়ে যাই আমি আউটপুটে কি পেয়ে যাচ্ছি 
1 পেতে যাচ্ছি এই জায়গাটা শুধুমাত্র 0 পাওয়ার একটাই মাত্র কারণ সেটা হচ্ছে আমার সব ইনপুট আমার কি 0 0 এটা কি আমরা বুঝতে পারতেছি জি স্যার আচ্ছা এটা যদি আমরা বুঝি তাহলে আমাকে এখন একটু বলেন তো এন্ড এর জন্য কি হবে इनपुट जो অন হয়ে যায় হ্যাঁ অথবা ট্রু হয়ে যায় ঠিক আছে অথবা হাই হয় ভোল্টেজ ঠিক আছে তাহলে শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে সেটা কোন গেটের ক্ষেত্রে অ্যাকটিভ হবে বলেন তো এন গেটের ক্ষেত্রে এন গেটের ক্ষেত্রে আমি কি ট্রু টেবিল দেখে আমরা বুঝতে পেরেছি জি স্যার আচ্ছা আমরা একটু আগে যে বুলিয়ান অ্যালজেব্রা শিখছিলাম বুলিয়ান অ্যালজেব্রার সাথে আমার কোথাও কি অন টু হাইটা বুঝলাম আর কি ও আচ্ছা আচ্ছা অন টু হাইটা বুঝেন নাই जलाना जीरो गान मध्य डिजाइन करते लो कर दी बुझे गए बेटर जीरो 
এখন টু টু ফোর থ্রি যেটা হয়েছে এর জন্য কি আপনার আটটা ভ্যালু হয়েছে ভেরিয়েবলের ভ্যালু এন এর ভ্যালু থ্রি বলে এই জায়গাটাই মানে যে টু টু দি ফোর থ্রি বি ইজ ইকুয়াল টু এইট হলো আমরা যে যে চারটার মাধ্যমে আটটা ভ্যালু নিয়ে একটা এন গেট আর অর গেটের ভ্যালু বের করলাম এখন টু যে লজিক গেটের যে সূত্র টু টু দি ফোর এন এই সূত্রটার কাজটা এখানে কি আসছে বা মানে আমাদের পোস্ট কোশ্চেনে অ্যানসারটা কি সূত্রের বেসিসে যেটা আসছে সেটা দিতে হবে নাকি এন আর অর গেটের সূত্র অনুযায়ী মানে এই জিনিসটা একটু দুইটার ভিতরে দুইটা কি মানে টু টু দি ফোর এন সূত্রটা কোন জায়গায় লাগছে এখানে আচ্ছা বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে যে আমি আপনাকে বললাম যে এটা তো একটা এন গেট এখানে আমার ইনপুট আছে দুইটা হ্যাঁ এখানে আছে আউটপুট কি একটা এখন এখানে ইনপুট আমি এ দিচ্ছি আর বি দিচ্ছি এ আর বি এর ভ্যালু কি আমি জানি কত আমি কিন্তু জানি না আমি যদি নর্মালি ম্যাথ করতাম এক্স আর ওয়াই এভাবে ধরে নিতাম তাহলে এক্স এর ভ্যালু আর ওয়াই এর ভ্যালু মানে অসংখ্য মান হইতে পারে না অনেক গুলো মান আমি কি আলটিমেট রেজাল্টেন্ট ভ্যালু কত বের করতে পারবো পারবো না মানে অনেক ধরনের হইতে পারে আপনি পাগল হয়ে যাবেন এটা বের করতে গেলে কিন্তু এই লজিক গেটের বা বুলিয়ানের যে মজার বিষয় হচ্ছে আমার ইনপুট যতগুলা থাকবে আমি কিন্তু এখান থেকে আমি বের করে নিব যে আমার অ্যান্সারটা কত ধরনের হইতে পারে মানে এ আর বি এর মান আলটিমেট ভ্যালু কতগুলা হবে এটা আমি কিন্তু আমার ইনপুট থেকে বের করে নিতে পারবো তো এখানে ইনপুট আছে আমার কয়টা দুইটা আমার এই এ আর বি এর ভ্যালু কয়টা হবে জানেন ভ্যালুটা হবে হচ্ছে চার ধরনের হইতে পারে কিভাবে এই টু টু দি পাওয়ার এই ভ্যারিয়েবল এই এন মানে হচ্ছে টু মানে এখানে কত আসছে ফোর তার মানে এ আর বি এর ভ্যালু কয়টা হইতে পারে চারটা হইতে পারে প্রথমত ভ্যালু একটা জিরো হইতে পারে এরপর একটা ওয়ান হইতে পারে তারপর একটা ওয়ান হইতে পারে তারপর একটা ওয়ান হইতে পারে এর বাইরে এ আর বি এর ভ্যালু হবে না এইটা হলো আমার সুবিধা যে এটার যে রেজাল্টেন্ট ভ্যালু আমি এটা ইনপুট দেখে বুঝে নিতে পারবো আমার এখন যদি রেজাল্ট ইনপুট আমার কয়টা থাকে এক দুই তিনটা তাহলে আমার আউটপুট ভ্যালু কয়টা হবে আউটপুট ভ্যালু হবে এই যে দেখেন কতগুলো হবে বলেন তো আমার যদি রেজাল্টেন্ট ভ্যালু ইনপুট যদি তিনটা হয় আমার আউটপুট ভ্যালু কয়টা হইতে পারে এর বাইরে এই আমার ঘটনা হবে না এখন আমার যদি ইনপুট আমার হচ্ছে চারটা হয় এই আউটপুটে কতগুলো আমার কয়টা ভ্যালু হইতে পারে ফোর মানে কি ষোলোটা এই ষোলোটা ভ্যালুর বাইরে কোনোভাবেই পসিবল না আমার কথা কি বোঝা যায় এইটাই হলো আমার লজিক গেটস এর ইউজ করার একটা সুবিধা কিন্তু এক্স আর ওয়াই নর্মালি আমরা যদি শিখি এক্স ওয়াই জেড এর ভ্যালু আমি কোনোভাবেই না জেনে অজানা থাকলে আমার বের করা মানে অনেকভাবে হইতে পারে এটা অনেকভাবে ইটারেশন হইতে পারে এটা বলা সম্ভব চারবার বের হল আমার না দেখা গেলে তো মুশকিল আপনারা কিছু তো বলেন না আমি তো দেখলাম 
संख्या देखे रेजल्ट कत गुलाईते चारेटेटेम कह रेजल्टर कत मध्य बुझान क्वेश्चन इलेक्ट्रनिक लजिक गेटर आउटपुट जिरो सकल इनपुट वन लजिक परीक्षार हले क्या माइनस 
minus 50 for it, for it uh, two's complement. Ki mm hobe. -hmm. It a minus 54 ki BCS. No, sir, it um, Janina, 50 put a monahana BCS. I said a quarter din at a Pujish court. I mean to shake it. As I made a decade. As I to mute court and like an after the Ami Jotogulo conversion, she is he, she go shobby, Dorini, she shankagula marquee, positive integer. Tickasin, he shankagula, positive integer. Tickasin to positive integer, who I mean directly like a convert corridor. It has hilo hose decimal. I mean, convert cursi, binary. Our Ami policy. যখনই কোন সংখ্যাকে বাইনারি তো এই মাইনাস অথবা প্লাস চিনে না সে চিনে শুধু 0 আর 1 তো কোন সংখ্যাকে আমরা যদি নেগেটিভ করতে হয় তাহলে আমি কি করব সংখ্যাটা কমপ্লিমেন্ট করে দিই ওকে আমি যদি সংখ্যাটাকে কমপ্লিমেন্ট করে দিই তাহলে সংখ্যাটা আমার কি হয়ে যাবে নেগেটিভ হয়ে যাবে सपोज আমি একটা এখানে সংখ্যা লিখি হ্যাঁ 13 Tarot a key as the decimal as I mean, take a binary group on the curry, both of them, one, two, four, eight. Show look in a book. No, good enough, sir. Okay. So, Ata Chare Baro, Arake Goto, Tarot. One. Asa, Eta Hutseki Positive Tarot Ramar Key Binary. এখন আমার কি পজিটিভ 13 দরকার না নেগেটিভ 13 দরকার যদি আমার নেগেটিভ 13 দরকার হয় তাহলে আমি এই যে পজিটিভ 13 করেছি না যেই বাইনারি ভ্যালুটা পাবো সেটাকে আমি কি করে দেব কমপ্লিমেন্ট করে দেব 00 কে 1 এখন আপনি বলছেন 2s কমপ্লিমেন্ট আকারে করতে তাহলে আমি 2s কমপ্লিমেন্ট কিভাবে করব প্রথম 1 পর্যন্ত এই পাশ থেকে শুরু করব প্রথম 1 পাওয়া পর্যন্ত নিলাম এর পরের গুলো কি হয়ে যাবে 1s কমপ্লিমেন্ট এক্স্যাক্টলি Minus zero, so man, I keep it up. Zero, zero, one, one. What's I say? Econ Ami a shonkata likla. Basically, Amar a minus zero shonkata. Ami art bit data register a boshai. Koi bit data register a boshai. Art bit data register. So, Baki shonka gulama ketha. I can do the chatta bit as a baki chatta bit. I'm okay. We had a wrong code with her. I'm like a boost about this. See, yes, sir. তাহলে আসেন আপনার মাইনাস 51 তো এটার জন্য আমার আগে কি দরকার পজিটিভ 51 বের করা তো 1 2 4 8 16 32 64 নিব 64 আমি নিব না তাহলে 32 আর 16 তে কত 48 48 আর 4 এ কত 52 আর 2 এ কত 54 আচ্ছা Act to it in char path choy. Choy bit with it. Hale art bit pulon cora jona. Amiki kurlam. Aru duta vitamin in ilam. Take a set. Aonamiki kurbo. Two's compliment kurbo. Then Shuru kola make and take a zero to he was a bevolanto. One. Sorry, sorry, sorry. I'm a third one's compliment. Not a two's compliment kurbo. Take a set. One take a shudo. Porish putum. Aule. Amiki casta kurbo. Zero এবং one a পর্যন্ত লিখে দিব প্রথম one পেয়ে গেলাম না তাহলে এই ভ্যালুটা কি হয়ে যাবে zero এই ভ্যালুটা কি হয়ে যাবে one এই ভ্যালু কি হয়ে যাবে zero এটা কি হয়ে যাবে one sorry zero ঠিক আছে এখন আমার যদি eight bit registry দেখাই তাহলে এগুলো আমি one one দিয়ে দিব আর যদি আমার বলে যে eight bit state প্রয়োজন নাই যে ভ্যালুটা দিয়ে আছে সেটাই তাহলে আমার আনসারটা হয়ে যাবে স্যার আমি হাতে হাতে যখন করেছি এইটাই আসছে কিন্তু আমি যখন হচ্ছে যে অনলাইনে কিছু টুস কমপ্লিমেন্ট ক্যালকুলেটর পাওয়া যায় আর সেটাতে আসছে জি কনভার্টার জি সেটাতে হচ্ছে কি আসছে 1101 মানে হচ্ছে সজাকসু জি ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করলে যা হয় সেটা কিন্তু ওখানে কি লেখা ছিল টুস কমপ্লিমেন্ট টুস কমপ্লিমেন্ট জি এখানে লেখা আছে টুস কমপ্লিমেন্ট জেনারেট এই টুস কমপ্লিমেন্ট জেনারেটর আচ্ছা আমি একটা স্ক্রিনশট দিয়ে দিই না ঠিক আছে অনলাইনে এরকম অনেক কনভার্টার আছে হ্যাঁ টুস কমপ্লিমেন্ট করে করা যায় डायरेक्टली করা যায় ওয়ান কমপ্লিমেন্ট তো এটা তো হওয়ার কথা না আচ্ছা আমি আরেকবার দেখি আচ্ছা আপনি দেখতে পারেন অন্য একটা ইয়া দেখেন হ্যাঁ অন্য একটা ওয়েবসাইট দেখে করেন 
কিন্তু আমরা বুঝতে পেরেছি এই বিষয়টা একটু একটু হালকা বলবো আমার এটাই আসছিল হুম হুম এটাই আসা উচিত এটাই আসা উচিত হ্যাঁ প্লাস কমপ্লিমেন্ট এর জন্য স্যার কিভাবে ছিল অন কমপ্লিমেন্টটা তো 1 থাকলে 0 0 থাকলে 1 এরকম ছিল আচ্ছা প্লাস কমপ্লিমেন্ট আচ্ছা আবার একটু বলে দেই আপনাদের প্লাস কমপ্লিমেন্ট কিভাবে কাজ করে সেটা হচ্ছে शुरू कर পুরাটাই উল্টা হয়ে যাবে জাস্ট বিটগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে 1 এ 1 হয়ে যাবে মানে এটা তো চেঞ্জ হবে ঠিক আছে ঠিক আছে ধন্যবাদ ওকে সাড়ে 11টা একদম বেঁচে গিয়েছে আমার মনে হয় আজকের মতো এখানে আমরা সমাপ্তি ঘোষণা করতে পারি ঠিক আছে আর হচ্ছে নেক্সট দিন আমরা এটা শেষ করে গোডিংটাও শেষ করে দিব তো আপনাদের কালকে ক্লাস তো ইম্পর্টেন্ট কালকে ক্লাস একটু সবাই কষ্ট করে মনোযোগ দিয়ে করি এর পরের দিন কালকে আমি চেষ্টা করব ডেটাবেস ম্যানেজ এই ইয়া এনামুল আছেন হ্যাঁ স্যার আছি আমি আচ্ছা কালকে আমি ডেটাবেস ও শুরু করে দিব তো ডেটাবেস কিন্তু শুরু করা যায় না এই যে এদের যারা পুরাতন ব্যাচের ওরা কি কালকে আমার ক্লাসটা করতে পারবে তাহলে কিন্তু আমার আর মানে ডাবল কি বার কালকে শুক্রবার শুক্রবার না কালকে পুরাতন ব্যাচের ক্লাস হবে না তাহলে মানে ওই মানে আমি কালকে ওদেরকে ইয়া কম্বাইন করতে যাচ্ছিলেন হ্যাঁ একটু না কম্বাইন মানে পুরোটা না মানে অর্ধেক ক্লাস হচ্ছে হবে অর্ধেক ক্লাস শেষ করে মানে ডাটাবেস শুরু করব আর কি মানে কালকে থেকে কালকের অর্ধেক ক্লাসের পর থেকে বা 1 ঘন্টা 1 ঘন্টার পর থেকে তাহলে কালকে ক্লাসটা আপনি স্যার একটু শর্ট করে শুনেন আমরা কালকে পরে থেকে কমেন্ট ক্লাস দিই আপনাকে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে কালকের কাজ একটু শর্ট করে মানে এরপরে আর আমার ঝামেলা হবে না এদের সবগুলা সবাই